السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر بایولوجی کے چیپٹر نمبر فور کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز تو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول آپ کو بتاتے چلے کہ یہ لیکچر ڈاکٹر علیس گڑھ کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بوٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کی تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں اپروکسیمیٹلی ٹین پرسن آف دا کپلس فیل ٹو ہیو چلڈرن دس کنڈیشن کالڈ انفرٹیلیٹی یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ دس پرسن کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی ان کی اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں انفرٹیلیٹی کا یعنی اگر سو لوگوں کی شادی ہو رہی ہے تو سو میں سے قریب دس پرسن ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں اولاد جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں انفرٹیلیٹی کا اب یہ انفرٹیلیٹی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ان فیمیل انفرٹیلیٹی اکر ڈیو ٹو دا بلاکیج آف اووی ڈک سو دا اسپنٹ کین ناٹ ریچ اینڈ اٹ از اوور کم بائی اے ٹیکنیک کالڈ ان وٹرو فرٹیلائزیشن ان وٹرو فرٹیلائزیشن ہم اسے کہتے ہیں تو یہ ان وٹرو جو ہے یہ ایک ساتھ ورڈ ہے نا یہ دس از ان وٹرو فرٹیلائزیشن اس ٹیکنیک کو ہم نام دیتے ہیں اب دیکھو بھائی ان فرٹیلیٹی کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن ان بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ان فیمیل ان فرٹیلیٹی اکر ڈیو ٹو دا بلاکیج آف اووی ڈک یہ اووی ڈک کی بلاکیج کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ کو ڈائیگرام سے اگر میں بتاؤں پچھلی جو ہم نے ریپروڈکٹیو میں پڑھی تھی نا دیکھو دس از دا اووی ڈک یہ اووی ڈک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اسپرم جو ہے وہ یہاں سے بجائے میں داخل ہوتے ہیں پھر یہ اسپرم جو ہے وہ سوئم کرتے کرتے سروکس سے گزرتے ہیں سروکس سے یہ یوٹرس میں گزرتے ہیں اور یوٹرس سے گزرتے گزرتے یہ یہاں آ جاتے ہیں اووی ڈک میں اور ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس بھی کیا تھا کہ اوم جو ہوتا ہے اوم جو ہوتا ہے وہ اووی ڈک کے اندر کیا ہوتا ہے داخل ہوتا ہے اور یہاں اسپرم جو ہوتا ہے وہ اووی ڈک میں آتا ہے اور دونوں آپس میں کیا ہو جاتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں اور یہاں کیا بنتا ہے زائیگوٹ اور یہ پھر زائیگوٹ جو ہوتا ہے یہ زائیگوٹ جو ہے وہ بعد میں آ کر کہاں جاتا ہے یہ زائیگوٹ جو ہے وہ بعد میں آ کر یوٹرس میں داخل ہوتا ہے لیکن اگر اووی ڈک بلاک ہے لیکن اگر اووی ڈک اگر بلاک ہے تو ہوگا کیا کہ اسپرم یہاں سے داخل ہوئے یوٹرس میں آ گئے لیکن یہاں راستہ کیا تھا بند تھا یہاں راستہ بند تھا اوم یہاں ہے یہاں اووی ڈک میں کیا ہے بلاکیج ہے اووی ڈک میں بلاکیج ہے تو اسپرم جو ہوتا ہے وہ اووی ڈک کے تھرو یہاں سے یوٹرس کے تھرو اووی ڈک میں داخل نہیں ہوتا بلاکیج ہوتا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس انفرٹیلیٹی کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں تو ہم نے کہا ان فیمیل انفرٹیلیٹی اکر ڈیو ٹو دا بلاکیج آف اووی ڈک اووی ڈک کی بلاکیج کی وجہ سے ہے سو دا اسپرم کین ناٹ ریچ اینڈ اٹ از اوور کم بائی اے ٹیکنیک کالڈ ان وٹرو فرٹیلائزیشن وٹرو کہتے ہیں لاطینی زبان میں ٹیسٹ ٹیوب کو کیا کہتے ہیں وٹرو کہتے ہیں لاطینی زبان میں ٹیسٹ ٹیوب کو تو ان وٹرو فرٹیلائزیشن مطلب ود ان دا ٹیسٹ ٹیوب ٹیسٹ ٹیوب کے اندر فرٹیلائزیشن ہم کروائیں گے تو یہاں ہم نے اس میں کہا کہ اس میں اگر بلاکیج آف اووی ڈک کی وجہ سے ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے اور وہ علاج ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن جسے ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کہتے ہیں اب اس میں ہوگا کیا ان دس پروسیس سم او سائڈس از سک اپ فرام دا اووری آف فیمیل بفور بفور یہ بی ہے بفور اوویولیشن اینڈ فرٹیلائز آؤٹ سائڈ ہر باڈی ان اے لیبورٹری ڈش With the sperm taken from her husband. تو اب دیکھو بھائی کریں گے کیا اوویلیشن جب ہوتی ہے نا اوویلیشن میں اوم جو ہوتا ہے وہ یہاں سے ریلیز ہو کر کیا ہو جائے گا یہاں اووی ڈک میں آ جاتا ہے کیا کریں گے اوویلیشن سے پہلے پہلے یہاں ہم اووری سے کچھ اوم لے لیں گے اور اس اوم کو ہم کس میں رکھیں گے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھیں گے کیا رکھیں گے ہم ٹیسٹ ٹیوب میں رکھیں گے اور ٹیسٹ ٹیوب میں اوم موجود ہیں اب اس اوم کو اوم کے اندر ہم کیا شامل کر دیں گے اسپرم جو ہوں گے اس کے ہسبینڈ سے لیے جائیں گے اس کے ہسبینڈ سے اسپرم لے کر اس ٹیسٹ ٹیوب میں شامل کریں گے تو ہم نے کہا ان دس پروسیس سم او سائڈس از سک اپ فرام دا اووری آف فیمیل اووری سے لیں گے بفور اوویلیشن اوویلیشن سے پہلے کچھ ہم نے اوم نکال دیے اینڈ فرٹیلائز آؤٹ سر ہر ہر باڈی ان لیبورٹری ڈش وتھ اسپرم ٹیکن فرام ہر ہسبینڈ ایک ڈش ہوگی جس میں اوم ہوں گے اور اسپرم اس کے ہسبینڈ سے لے کر اسپرم اور اوم کو ملا دیں گے جسے ہم نے فرٹیلائزیشن کا نام د
दस फर्टिलाइज इन विट्रो आर अलाउड टू डेवलप फॉर फ्यू डेज और उसकी जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना स्पर्म और ओवम आपस में मिल चुके हैं तो उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ दिन तक छोड़ दिया जाएगा एंड देन ट्रांसफर टू हर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन और फिर उसे क्या करेंगे फिर जो जो फर्टिलाइजेशन हो गई है ना फिर यहाँ से हम उसमें क्या करेंगे फर्टिलाइज ओवम को दाखिल करेंगे और यूट्रस में छोड़ देंगे अब यूट्रस में जब हमने छोड़ दिया तो होगा क्या हमने एक डस फर्टिलाइज इन विट्रो आर अलाउड टू डेवलप फॉर फ्यू डेज फ्यू डेज रखेंगे डिश में एंड देन ट्रांसफर टू हर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन क्या है ये जयगोड उसकी यूट्रस की बॉल के साथ अटैच हो जाएगा ताकि इम्प्लांटेशन होगी वी आर इट डेवलप एंड बोर्न इन द नेचुरल वे जहाँ ये उसकी डेवलपमेंट और जहाँ उसकी पैदाइश का जो अगला मरला होगा वो वही नेचुरल तरीका होगा सिर्फ फर्टिलाइजेशन का जो तरीका एक कार्ड था फर्टिलाइजेशन का तरीका एक कार्ड था वो थोड़ा मुख्तलिफ था बाकी डेवलपमेंट के सारे मरहल जो होंगे बाकी डेवलपमेंट के जो सारे मरहल होंगे वही नेचुरल तरीके से होंगे तो यहाँ हमारा ये दो नंबर का ये सवाल टेस्ट ट्यूब बेबी का पेपर में आता है तो आपने ये पूरा लिखना है अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते तो आपका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके लिए सदका आचार्य बन सकता है थैंक यू वेरी मच अल्लाह